നമസ്കാരം വനത്തിന് നടുവിലുള്ള ആദിവാസികൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്നുവെന്ന മൻ കി ബാത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ലൈബ്രറി നടത്തിപ്പിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഊരിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതാൻ പി കെ മുരളീധരനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ചിന്നത്തമ്പിക്കും ഭാര്യ മണിയമ്മയ്ക്കും ഊരു വിലക്ക് ഇടമലക്കുടിയിലെ ചൂഷണങ്ങളും ഊരു വിലക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് ധരിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അനുമതിയുമില്ല ചിന്നത്തമ്പിയും ഭാര്യ മണിയമ്മയും ഊരിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അലയുകയാണ് ഇടമലക്കുടിയിൽ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം നടത്തുന്ന മുരളീധരൻ എഴുതിയ ഇടമലക്കുടി ഊരും പൊരുളുമെന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഊരു വിലക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇടമലക്കുടി ചൂഷണങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഊരു വിലക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഊരും പൊരുളും എന്ന പുസ്തകം മുരളീധരൻ എഴുതിയത് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതേ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഊരു വിലക്ക് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഊരു വിലക്കിന് പുറമെ വധഭീഷണിയും എഴുപതിലേറെ പ്രായമുള്ള ചിന്നത്തമ്പിയും ഭാര്യയും നിലവിൽ രോഗികളുമാണ് ഊരു വിലക്ക് കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഭീഷണിയും കാരണം ഇവർ ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിലുമാണ് ഊരു വിലക്ക് നേരിടുന്ന പി കെ മുരളീധരൻ മറുനാടനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുക എന്നുള്ള മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് ഒരു പരാതി കൊടുക്കണം നേരിട്ടൊരു പരാതി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് എന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും എന്നെയും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ ഗ്രാമവാസിയുമായിട്ടുള്ള പി വി ചിന്നത്തമ്പിയെയും അവിടെ നിന്ന് ആ ഗ്രാമവാസികൾ ഊരു വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് സഹിതമുള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ കാട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ അല്ല വിഷയം ചിന്നത്തമ്പിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീടുണ്ട് അവിടെ ആരും എന്നെ ഊരു വിലക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചിന്നത്തമ്പിക്ക് അതല്ല ചിന്നത്തമ്പി ആ ഗ്രാമത്തിൽ വസി താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ ജീവിതോപാധി മുഴുവനും അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുക അവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ഈ ഊരു വിലക്ക് പോലുള്ള ഈ പ്രാകൃത ആചാരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം അവർക്കവിടെ സ്വൈര്യവികാരം നടത്തണം അതിനൊരു പരിഹാരം തേടിയാണ് ഇവിടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതോ ഭാഗ്യ ശക്തികൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഈ ഊരും പൊരുൾ വന്ന പുസ്തകം ആ അതെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം അവരിൽ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് അത് ബാഹ്യശക്തികളുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ടല്ലാതെ അത്തരം ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് വീഴില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാന മാസം ഇടുക്കി ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു സംഘം ഇടമലക്കുടിയിൽ വരികയും അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തും പോയി അതിന് അവരെ ആ ഒരു സംഘത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നത് ഞാനും ഈ ചിന്നത്തമ്പിയൊക്കെയാണ് അത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും വന്നു ആ വീട്ടിൽ വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഒന്നാം തീയതി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അന്ന് ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായി രാവിലെ ഈ പുസ്തകം ആ അവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നെ ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നെ നിന്നെ ആ ജന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിക്കും എന്നാണ് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് അത് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് വധ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ കൊല്ലു എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പരാതി ഞാൻ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാങ്കുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ആ 
ഊരുകളിൽ മുഴുവനും പ്രശ്നങ്ങൾ ആയതും അവരെ അവഹേളിച്ച് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് കാരണം അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വായിച്ചതിലൂടെ മറ്റു പലരും ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം അത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഇവർ മധുരാദേശത്ത് നിന്നും വന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് ഇത് ഇവർ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കർണകി കോവല ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രമാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ഐതിഹ്യമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് അന്ന് ആ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നവരാണ് ഇവരെന്നും അപ്പോൾ ഇവർ മാത്രമല്ല ആ കൂടെ മന്നാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് വന്നതെന്നും ഇവർ പെരിയാർ തീരങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഇവർ ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇവരുടെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ഒന്നിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചത് ഒടുവിൽ ഏതോ കാരണത്താൽ ഇവർ തമ്മിൽ വിശ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും മന്നാൻ സമുദായത്തിന് ഐത്തം കൽപ്പിച്ച് ആറിന് അക്കരയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഐത്തം കൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് അവരെ അക്കരയ്ക്ക് വിട്ടു അങ്ങനെ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതോ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഈ മന്നാൻ രാജാവും അവരുടെ ആളുകളും കൂടെ കൂടി വീണ്ടും പെരിയാർ തീരത്ത് തീരത്ത് വന്നെന്നും അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പൂഞ്ഞാ രാജാവ് വനം വനം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു എന്നും അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലം എൻ്റേതാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മന്നാൻ രാജാവ് വിലക്കിയെന്നും ആളറിയാതെയാണ് വിലക്കിയതെന്നും തുടർന്ന് ഈ രാജാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും അന്ന് രാജാവ് അവരെ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നീയും നിൻ്റെ ആളുകളും ഇവിടെ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളണം നിൻ്റെ നീ നേരത്തെ താമസിക്കണം സ്ഥലത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു നാലഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഇവരിൽ പെട്ട തന്നെ മന്നാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾ ഇക്കരെ താമസിച്ച് അവർ അവർക്ക് പോകാൻ വയ്യാതെ കാരണം അവർ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അപകടത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് അവർ പോകാതെ അവിടെ നിന്നു വന്നും അവരെ സംരക്ഷിച്ച് വന്നത് മുതുവാൻ സമുദായമാണെന്ന് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ താമസിച്ച് വന്നിരുന്ന മുതുവാൻ സമുദായമായിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യത്തിൽ അവർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിലക്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഊരിലേക്ക് അവർക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റൂല ആർക്കും എന്നെ ഒരു ഒരു വിലക്ക് വിലക്കിരിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കത് എന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ നാട് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ചിന്നത്തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ അത് കൃത്യമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നൊരു കാരണമാണ് കാരണം അയാൾ ആ ഗ്രാമവാസിയാണ് അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോലും വയ്യ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ വേറെ താമസിക്കുന്നത് ഇവരായിട്ട് പോലും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാനോ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനോ ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഇവർ മരിച്ചാൽ പോലും ശവടക്കിന് പോലും ആരും കൂടാത്തൊരവസ്ഥ അത് മാറി കിട്ടണം ഈ അനാചാരം മാറി കിട്ടണം കാരണം ഈ ഇത് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്കും ഈ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്തത് ശരിക്കും അയാളെയാണ് അത് ബാധിച്ചത് ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അല്ല പക്ഷേ ഇത് മുഴുവനും അയാൾ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമിരിക്കുന്നത് നൂറായിരം ആളുകൾ പന്ത്രണ്ടോളം വർഷങ്ങൾ അവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ഇത് അവരെ വേ വേദനിപ്പിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളു ഒന്നും ഓർത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതല്ല കാരണം ഈ മന്നാൻ സമുദായ സമുദായത്തിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗ വിഭാഗം പിന്നെ ഇവ
അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഭാര്യയുണ്ട് ആ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വിദ്യാലയം ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പം വിദ്യാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നേ ഇല്ലെന്നാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയുടെ അവസ്ഥയും തീരെ പരിതാപകരമാണ് അതാണിപ്പോൾ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് എന്തോ അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആരും കയറ്റിവിടാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു തീരുമാനം അത് കണ്ട് കണ്ടു കണ്ടു എ കെ ബാലിനെ കണ്ടിരുന്നു എ കെ ബാലൻ മിനിസ്റ്ററെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ എന്നിട്ടും ഇത് ഇനിയൊരു പരി ഇതിനൊരു പരിഹാരമായില്ലോ എന്തോ അവിടുത്തെ ദേവികുളം എം എൽ എ എസ് രാ രാജേന്ദ്രനെ ഇതിനു വേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്താം എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹമായിട്ട് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു അറിയിപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇതിപ്പം ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം ഈ ഊരുവൽ വിലക്കുകൾ പല മെയ് ആ ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് നി നിർത്തലാവണം അതിനി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം ഇനിയൊരു മണിയമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ചിന്നത്തമ്പി ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിലെ നടന്ന് കരയരുത് അത് അതും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ ഇത് നിരോധിക്കപ്പെടണം അല്ലാതെ ഈ ഒരു ഒരു ചിന്നത്തമ്പിനെ ഇപ്പം അവിടെ കയറ്റി കിടത്തിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിയമ്മേനെ അവിടെ അവിടെ കയറ്റി കിടത്തിയത് കൊണ്ടോ ഇതൊരു നവോസ്ഥാര കേരളം ആകുന്നില്ല അപ്പം വേണ്ടത് ഇതാണ് ഇപ്പം നിലവിലെ ചിന്നത്തമ്പയ്ക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ചിന്ന ചിന്നത്തമ്പയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു അനാചാരം ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചിന്നത്തമ്പയുടെയും ഭാര്യയുടെയും അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിടവുമില്ല ഊരുവലക്ക് തീരാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ഊരിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവരെ അവിടെ കയ കയറ്റില്ല അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല അവരിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിയുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുക അവർക്കിവിടെയും ആശ്രയങ്ങളൊന്നുമില്ല ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവർ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് പണവും ഒന്നും ഉള്ള ആളുകൾ ആളുകളല്ല വയസ്സനാണ് വയസ്സായ ആളുകളാണ് രോഗികളാണ് അവർക്കിപ്പം അവിടോ ഇല്ല ഇവിടോ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു രീതിയിൽ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല അതിനൊരു ഇടവില്ലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകും ഇടമലക്കുടിയിലേക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങിപ്പോയാൽ അവരവിടെ നീ ഇദ്ദേഹത്തെ ഓടിക്കൂലേ അവിടെ കേറരുതെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ എനിക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും ജീവനിൽ പേടിയില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഏ അയാൾക്ക് വധഭീഷണി ഉണ്ട് ആ അയാളുടെ ഭാര്യ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ തിരിച്ചു തിരിച്ചു പോവുക അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല ഈ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി കാണാതെ എങ്ങനെ പറയും ആ ആ അതെ അതെ ഫയലിൽ പരാതി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചിന്നത്തമ്പി നേരിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് എനിക്കങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഏഹ് അത് തന്നെയല്ല ഈ എടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മുതുവാൻ സമുദായം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഊരിൽ പോലും കയറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ അയാൾക്ക് ആരും ഇല്ല താനും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ജീവിക്കും 
അതാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഒന്ന് അദ്ദേഹം രോഗിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാനസിക സംഘർഷം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അയാൾ തീരെ അവശനായി ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല അയാളോട് ഇങ്ങ് ഇത് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിനും സാധിക്കുന്നില്ല ഉള്ളി അവിടെ കിടപ്പാ പിന്നെ എങ്ങനെ വരാൻ വരുന്നത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അവരൊന്നും അത് എത്തരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദേവികുളം എം എൽ എ ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അവരുമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിട്ടുകൊള്ളാം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ആണ് അന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ ഭയ ഭയപ്പെടേണ്ട പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ